ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പോൾ നാളത്തെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ട മുഴുവൻ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നുമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ മുഴുവൻ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എ ഐ സി പി എ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പഠിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് അറിയാലോ ഇത് അങ്ങോട്ട് കാണാതെ പഠിക്കുക അക്കൗണ്ടിങ്സ് ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് ദർ ഓഫ് അതായത് മണിയുടെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പ്രോപ്പർലി അടുക്കും ചിട്ടയോട് കൂടി ഓരോ ദിവസം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാണോ മെച്ചമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാം മേക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു വേരിയസ് യൂസേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് യൂസേഴ്സിന് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കല അപ്പം അത് വരുമ്പോൾ യൂസേഴ്സ് ആരാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നമുക്ക് പല ഒരുപാട് ടൈപ്പ് യൂസേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് യൂസേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ അതാണ് ഓണേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സും ബിസിനസ് മാനും സെപ്പറേറ്റാണ് രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് മണി പണമായിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താവൂ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു അസംഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ വിലയിരുത്തി അതിൻ്റെ ഫലം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത സമയം വേണം ഓരോ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാ അത്രയും നാളത്തെ കണക്കുകൾ നോക്കി അത്രയും നാളത്തെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് വേണം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഓരോ ബിസിനസ് ഇടപാടിനും രണ്ട് ആസ്പെക്ട് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് ദെൻ വെരിഫയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിള് പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്കുകളിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം റെസിപ്റ്റോ വൗച്ചറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം റവന്യൂ റെഗ്നീഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുമാന നിർണയതത്വം ഇതിൽ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് റവന്യൂ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ബയറിലേക്ക് സാധനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം പൈ
ക്രാഷ് കിട്ടുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേസമയം അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം കിട്ടിയത് കിട്ടാനുള്ളത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വരുന്നത് ദെൻ ജേണൽ ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലെ ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ അതിലാണ് എഴുതുന്നത് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് എഴുതുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈമറി എൻട്രി എന്നൊക്കെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ജേണലിന് പല പല സബ്സിഡറി ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ജേണലുകളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ബിൽസ് റിസീവൽ ബുക്ക് ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റും പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എഴുതാം പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് എഴുതാം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എഴുതില്ല ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എവിടെ എഴുതും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എഴുതും സെയിൽസ് ബുക്കിലോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് എഴുതാം സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എഴുതും ബിൽസ് റിസീവ് ബിൽ ബിൽസ് പേബിൾ ഒക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ ജേണൽ പ്രോപ്പർലി ഇതിലൊന്നും എഴുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസെറ്റ് ബോട്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് കടത്തിന് അസെറ്റ് വാങ്ങിയത് കടത്തിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ എഴുതിയത് പക്ഷേ കടത്തിന് അസെറ്റ് വാങ്ങിയതൊക്കെ എവിടെ എഴുതും ജേണൽ പ്രോപ്പർ എഴുതും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി എന്താണ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ടെലിഫോൺ ബില്ല് ടാക്സി ഫെയർ പോസ്റ്റേജ് കാർട്ടേജ് പോലെയുള്ള അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നേരെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതില്ല പകരം അത് വേറൊരു ബുക്കിലാണ് എഴുതുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെറ്റി ക്യാഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നിയമിക്കും മെയിൻ ക്യാഷിയർ അയാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ പൈസ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ എല്ലാ പെറ്റി എക്സ്പെൻസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പൈസയിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഇംപ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് എന്താണ് ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എൻട്രി ആണ് ജേണലിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് എഴുതുക ലെഡ്ജറിൽ എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ജേണലിൽ എഴുതുന്നതിന് ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ജേണലും ലെഡ്ജറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ജേണലിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജറിൽ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ മാനറിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജേണലിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് എഴുതുക ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതി പോകും ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ലെഡ്ജറിലാണ് ആദ്യം ജേണലിലാണ് എഴുതാം ദെൻ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൗച്ചർ ബില്ല് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ജേണലിൽ എഴുതുള്ളൂ പക്ഷേ ജേണലിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് ലെഡ്ജറിൽ എഴുതുക ജേണലിൽ ബാലൻസിങ് നടത്താറില്ല ലെഡ്ജറിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യും ജേണലിൽ എഴുതുന്നതിന് ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറയും ജേണൽ നോക്കി ലെഡ്ജറിലേക്ക് എഴുതുന്നതിനെ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ദെൻ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ക്യാഷ് ബുക്കും പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ട്രേഡർ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ അപ്പം തന്നെ അയാളുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അത് എഴുതി വയ്ക്കും പൈസ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് കൊടുത്തു ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാങ്ക് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കും പക്ഷെ അയാൾ അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയുള്ളൂ പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കുറയുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു കാരണമാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് ചെക്ക് പേഡിൻ ബട്ട് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചെക്ക് പക്ഷെ ചെക്ക് കിട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബുക്ക് ട്രേഡർ എന്തെങ്കിലും ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കും പൈസ കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ബാങ്ക് അതൊക്കെ നോക്കി പൈസ ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് തരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ അത് ദാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് നേരിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളത് അന്ന് തന്നെ അറിയണം എന്നില്ല അന്ന് തന്നെ ബുക്കിൽ എഴുതണം എന്നില്ല അതേപോലെ ബാങ്ക് പല രീതിയിലുള്ള ചാർജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ബിൽ ബിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാർജസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടി
ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും പാസ്ബുക്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ആണെങ്കിൽ അത് അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അർത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി അറിയാൻ എറർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മിസ്റ്റേക്കുകൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈ എറേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കാം എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമ്മിഷൻ എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് നമുക്ക് എറർ തന്നിട്ട് ഏതാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം എറോസ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അക്കൗണ്ട് ടാലി ആക്കുന്ന സമയത്തോ നോക്കി എഴുതുന്ന സമയത്തോ എമൗണ്ട് തെറ്റിപ്പോയതോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എറോസ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എറോസ് ഓഫ് ഒമ്മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒമ്മിഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ജേണലിൻ്റെ എഴുതാൻ തന്നെ വിട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ പകുതി എഴുതിയുള്ളൂ അതൊക്കെയാണ് എറോസ് ഓഫ് ഒമ്മിഷൻ എറോസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ തെറ്റിച്ചത് അതായത് ഇപ്പോൾ മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആളെ കൊണ്ടുവന്നു അത് റെഡിറ്റ് യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആളെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു അത് വേജസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റാ വേജിലല്ല എഴുതേണ്ടത് അത് ആ മെഷീനറിയുടെ വിലയുടെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടാണ് വേണ്ടത് അത് അക്കൗണ്ടും പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ അതൊക്കെ എറോഫ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പിന്നെ ചില എറർ വന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരേപോലെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ടാലി ആയി പോകുമല്ലോ ടാലി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആൻസർ ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ ടാലി ആയാലും ചിലപ്പോൾ ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും എമൗണ്ട് തെറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് പിന്നെ ഡിപ്രസിയേഷൻ ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നാളത്തെ യൂസേജ് കൊണ്ടും കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും തേയ്മാനം കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വില കുറയുന്നതിനെയാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേറ്റൻറ്റ് കോപ്പിറൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് പോലെയുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിൻ്റെ വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇനി ഡിപ്രസിയേഷൻ വരാനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാസേജ് ഓഫ് ടൈം എന്തെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റൈറ്റിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ തേയ്മാനം മറ്റുള്ള അബ്നോർമൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫയർ എർത്ത് പോയൊക്കെ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിയൽ റിസൾട്ട് അറിയാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അറിയാൻ ആക്ച്വൽ ഇൻകം അറിയാൻ ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ ലീഗൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ഒക്കെ കാരണം ഡിപ്രസിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഇത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കാം കോസ്റ്റ് മൈനസ് സാൽവേജ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് അതാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ എസ് എൽ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുക റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂയിൽ ബുക്ക് വാല്യൂയിലാണ് ദെൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ എല്ലാ വർഷവും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ എല്ലാ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ എല്ലാ വർഷവും അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലേക്ക് വരുന്ന ചാർജ് ബട്ട് റിട്ടേൺ ഡൗണിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എസ് എൽ എൻ മെത്തേഡ് പക്ഷേ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പയർ ചാർജൊക്കെ വളരെ കുറച്ചുള്ള ആസെറ്റ്സിനാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് റിപ്പയർ ചാർജും പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ആസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇനി എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് റിസർവ് ചെയ്ത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാബ് നമ്മളൊരു ലാഭത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതായത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടം വരുമെന്ന് പക്ഷെ അത് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അത് നിലവിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫുൾ ഡേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രസിയേഷൻ ഒക്കെ ഇതാണ് അതേസമയം റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാണ്
നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് മാർഷലിംഗ് ഓഫ് ആസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ആസെറ്റ്സിനെ ലയബിലിറ്റീസിനെ ഒരേ നേച്ചറിലുള്ളതിനെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മാർഷലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ ആസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റി എഴുതുന്നതിനെയാണ് അത് രണ്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റിയിൽ കറണ്ട് ആസെറ്റ്സ് ആദ്യം എഴുതും ദെൻ ഫിക്സർ ആസെറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തും ലയബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിലോ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആദ്യം എഴുതും ഫിക്സർ ലയബിലിറ്റീസ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തും ക്യാപിറ്റൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എഴുതും ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസിൽ നേരെ തിരിച്ച് അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആദ്യം എഴുതും കറണ്ട് അസെറ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തും ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം എഴുതും ദെൻ ഫിക്സർ ലയബിലിറ്റീസ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ആദ്യം ദെൻ അത് കണ്ട് എഴുതും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എഴുതും അതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കാണിക്കണം അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ബാലൻസ് ഷീൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലും ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കാണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൊടുക്കണം എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഏതിലാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യണം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ബാധ്യതയാണ് തലവേദനയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതണം ദെൻ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തു ഈ കൊല്ലത്തെ അല്ല അടുത്ത തവണത്തെ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഇത്തവണത്തെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്ത ആശ്വാസം അല്ലേ ആശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അസെറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഇൻകം കിട്ടാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടാനുണ്ട് ഈ കൊല്ലത്തെയാണ് അപ്പം അത് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ കിട്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ആശ്വാസമാണ് ലോസും അതൊരു അസെറ്റാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻകം റിസീവ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ഇൻകം ഈ കൊല്ലം മുൻകൂട്ടി കിട്ടി അപ്പം എന്താണ് ഈ കൊല്ലത്തെ അല്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് കുറയ്ക്കണം നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കിട്ടിയാൽ കുറച്ച് തലവേദനയല്ലേ അടുത്ത കൊല്ലം പണിയെടുക്കണ്ടേ അപ്പം എന്താ അതൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ദെൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ആസെറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കണം അതേപോലെ പ്രൊഫഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലും കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണം സോ ഈ ഒരൊറ്റ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന് വിചാരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നാളത്തേക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാന